when it came to London, and they, they had a lot of publicity in London, and then when they met the Beatles, and George Harrison would actually go and hang out with them. So it became very, very famous all of a sudden. Then, baru ketika para penyembah mengajarkan di London, kemudian penyembah cukup mendapatkan publisitas, dan ketika George mengetahui mengenai penyembah dan kemudian bahkan ikut dalam hari enam yang dilakukan oleh penyembah pada saat itu penyembah kemudian hari Krishna mendapatkan publisitas yang sangat sangat besar. And then George said, you guys should make a record. Kemudian George berkata, kalian harus, kalian harus membuat sebuah rekaman. Jadi pada saat itu sebelum adanya lagu yang formatnya MP3. So they went to the studio. I don't think they even had an Apple studio then, but they had Apple. So they recorded that Hare Krishna, Hare Krishna, the moon is in. Dan kemudian atas bantuan dari George, mereka kemudian datang ke studio musik dan mereka merekam lagu Hare Krishna yang sangat terkenal yang dinyanyikan oleh Yamuna. They did it very quickly and you know recorded it. And George would bring in everybody working the studio to sing behind. Mereka melakukan itu merekam itu dengan sangat cepat. Dan George meminta membuat sedemikian rupa sehingga orang-orang di sana ikut menjadi uh, backing vokal menyanyikan mahamantra Hari Krishna juga. And it became very popular, number one in some countries, top ten. Dan itu menjadi lagu yang sangat populer menjadi nomor satu di beberapa daerah negara dan itu mas bahkan hampir di tempat di besar. They had the show Top of the Pops, you know, every week the top ten songs. They got on many times on that. Dan lagu itu masuk di sepuluh besar di di Inggris dalam waktu yang sangat panjang. And they were getting jobs to play in different clubs and bars in all over Europe. Dan mereka bahkan diundang, mereka mendapatkan pekerjaan untuk menyanyi di berbagai klub. And they didn't even have harmonium or mandolin or anything. You know, they just had some little not every drum. Jadi mereka tidak memiliki harmonium atau tuh perintah. People loved it. Mereka hanya menggunakan kendang kecil seperti ripung seperti itu yang dan orang-orang menyukainya. George Harrison played guitar bass on that. George Harrison sendiri memainkan bass gitar untuk lagu itu. Remember the first time I heard it is at the temple when I went to the temple. Jadi marah pertama kali mendengar lagu itu ketika beliau ada di temple. Somehow it didn't get on the radio in America very much. Jadi di Amerika lagu itu tidak diputar di radio. Other countries, Japan even. Dan bahkan hampir di seluruh dunia sebenarnya lagu itu diputar seperti di Jepang. One of the young children of devotee in in Japan was working in a second hand record shop, and he found the original, the original Japanese recording of that. Jadi ada seorang anak penyembah yang bekerja di tempat musik itu dia menemukan menemukan versi asli dari lagu itu yang berada di Utaran radio di Jepang. Then they go in the Mount Fuji, then they made the whole album, and that was also very popular all over the world. Dan juga kemudian lagu Go Indam, Adi Purusha, itu kemudian juga dibuat oleh John Harrison, dan itu menjadi sebuah lagu yang sangat sangat popular. George Harrison played music on it, and Paul McCartney was doing the studio stuff. Jadi dia membantu secara langsung bermain musik dan mengatur musik di sana. Dan semua orang menyukai para penyembah pada saat itu. But John Lennon later, you know, wrote all these atheist songs. Dan kemudian John Lennon kemudian menyusun lagu-lagu ateisnya, menulis beberapa lagu yang ateis. That movie was Let It Be, you know, that because he had the song Let It Be, you know, whatever goes wrong, don't worry, Let It Be. Dan itulah apa namanya video klip yang dia buat mengenai lagu Let It Be yang Apapun yang terjadi, biarkanlah itu semua terjadi. Nirantar, Niran. Anyway, he, my god brother, he was a musician and he actually made all the Beatles songs, but he changed the words. Jadi ada seorang saudara seguru Gurumat, Nirantara Prabu, dia membuat lagu-lagu The Beatles itu, tapi diubah liriknya. So that one said something like, when I have trouble, and then Mother Mary comes and says, let it be, let it be. Jadi ada lagu yang dibuat oleh 
begitu seperti di bawah liriknya oleh Jarak Tara Prabu tulis ke apapun yang terjadi permasalahan apapun yang kita miliki biarkanlah itu semua kita lalu kita lalui ketika saya berada di dalam maya I say to my chant I wanna chant my Another one was that Mother Mary comes to me and says, Chant your rounds. <laughs> and he made all this fatal song. I was so much inspired by them. Jadi lagu-lagu The Beatles itu kemudian dirubah liriknya oleh Jaran Tarabro. And we used to meet in the airport many rock musicians. Show them the Bhagavad Gita, so I have them, George Gita. Jadi dan dan dia banyak bertemu dengan musisi rock dan George memberikan bagaikan kita dan dia sudah memiliki. Anyway, it's quite an interesting story. If you know English, you can download it. Just go to Amazon and put "Chasing Rhinos." Oh, Chasing Rhinos, Rhinosaurus. Jadi kalau ada penyembah yang tertarik, bisa dicari di Amazon bukunya. Judulnya Chasing Rhino with the Suami. Kalau dalam bahasa Indonesia mengejar rhinosaurus dengan suami sudah berapa? Probably said if you're going hunting, try for the rhinoceros. And even if you fail, people say it's impossible anyway. Sudah berapa menyebutkan jika kita ingin berburu, think big. Kita harus berburu badak, karena bahkan kalau kita gagal, orang-orang akan tetap memuji. Think big, but kita harus kita harus berusaha untuk berfikir sesuatu yang besar, tapi tidak hanya berfikir sesuatu yang besar, tapi harus berusaha untuk memulai. Kita harus mulai, memulai, dimulai dari hal-hal yang kecil. Very important. Ia sangat penting untuk berfikir sesuatu yang besar, tapi kita memulai. Don't try to start big. Jangan, jangan, jangan berfikir untuk mulai sesuatu yang langsung besar. One guy that they told me once, you want to hear this kind of joke. Jadi ada salah seorang saudara seguru guru marat yang menyampaikan sebuah lelucon di dalam diskon. You want to know how to start a small business? Apakah ada yang ingin tahu bagaimana cara memulai bisnis yang kecil? You know there's many books and seminars how to start a small business. Ada banyak buku dalam seminar-seminar juga banyak buku motivasi bagaimana cara memulai bisnis. Is to start a big business. Gimana caranya adalah dengan memulai bisnis yang besar. It will become small. Maka bisnis yang besar itu awalnya pasti akan kecil lebih dahulu. And I heard a very interesting example because something I tell people a lot. The idea that promise little and give more. Dan ada sebuah konsep yang sudah berapa yang berumur dengar dan itu sangat menarik. Jika hendaknya berusaha untuk menjanjikan sesuatu yang kecil atau yang tidak terlalu besar, tapi kemudian kita memberikan kita merealisasikannya dengan sesuatu yang jauh lebih besar. I learned that in Japan. We were buying something, you know, kind of a big thing. Dan Marat mendengar itu di Jepang. And they said, okay, be ready in five days. Jadi ketika Marat ingin membeli sesuatu di Jepang itu, kemudian mereka mengatakan, oh, barang ini baru siap dalam waktu lima hari. That's a long time. We said, okay, what can we do? Kemudian itu cukup lama, tapi kita boleh mengatakan, oke, baiklah kita akan menunggunya. Kemudian mereka bisa memberikan barang itu dalam waktu dua hari. Dan itu membuat kita menjadi sangat berhenti. Tapi jika mereka mengatakan, kita bisa melakukannya dalam dua hari, tapi itu membuat kita menjadi sangat berhenti. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, kita mengatakan itu selesai dalam waktu lima hari, Eh, dalam waktu dua hari, tapi kemudian kita membutuhkan waktu lima hari, maka orang-orang akan menjadi kecewa. So, Rani Syam Prabhu was talking about win-win. Rani Syam Prabhu menyebutkan suatu konsep mengenai win-win, jadi semuanya merasa menang. Some lady called up the shop or whatever to order something, and he said it will be ready in five days. Dan misalkan seorang wanita ingin memesan sesuatu dan itu disebutkan bisa siap dalam waktu lima hari. And she said, but after five days she called me. Well, I haven't even started yet. 
I haven't started on it. Tapi kemudian dalam waktu lima hari dia masih oh kenapa semua ini belum siap? So, why did you say? Lalu kenapa kita menjanjikan lima hari? Well, I don't want to say no because then you will feel you won't be happy. Jadi kenapa kita tidak uh, mengucapkan I'm tidak ada? Busy, I can't, but so for that instant you're happy, but then later you're very unhappy. Jadi kenapa tidak ada? Kenapa tidak kita mengatakan itu tidak ada? Tapi dia wanita itu mengatakan, oh kalau dibilang tidak ada, nanti akan sangat tersinggung, akan kecewa. Kan tapi mungkin dengan kita bilang mungkin dalam lima hari bisa siap itu buat kita sangat bahagia. Tapi dengan mendengar itu tidak ada, itu akan sangat membuat kita jauh lebih kecewa. So I finish this one devotee in India and he was crying. He said, my business, you know, everybody wants things really quick. Dan ada seorang penyembah di India, dia menjalankan bisnisnya dan dia sangat uh, stres dia merasa semua orang ingin mendapatkan hasil yang cepat. So they, they want it in two days and I always say okay but then I can't do it in two days. Semuanya they get mad. Semuanya ingin agar uh, pesanannya diselesaikan dalam waktu dua hari dan saya mengatakan oke okay, tapi saya tidak bisa melakukannya dan mereka kemudian jadi marah. So I said well, you know you know it's going to take Four days, tell him five days. Then, marah pada kan dia. I'm sorry, but I can't do it in two days. Kamu tahu itu mungkin tidak bisa selesai dalam waktu dua hari. Katakan lima hari, tapi kamu selesaikan itu dalam waktu empat hari. Then you deliver in three or four days, you become very happy. Then, kirim barang itu dalam tiga sampai dengan empat hari, dan mereka akan jadi sangat bahagia. So he started doing that, and I talked to him next day. So yeah, very nice. Everybody. Dan dia kemudian mengikutinya. Some people will say, okay, I'll go somewhere else, but they'll have the same experience. Orang mungkin dan orang dan penyembah itu mengikutinya dan orang sangat puas dengan pelayanan yang dilakukannya. Beberapa orang mungkin datang ke toko lainnya, tapi toko lainnya juga pasti juga mendapatkan jawaban yang sama. Dan dengan cara seperti itu, penyembah itu bisa menepati janjinya dan bahkan membuat konsumennya jauh lebih puas. So we just we can apply to our preaching. That's the point. And itu tentu saja bisa kita gunakan juga dalam pengajaran. Kita tidaklah benar-benar ingin menjanjikan sesuatu yang berlebihan. But then deliver more than you promise. Tapi yang semestinya kita lakukan adalah kita memberi sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita janjikan. So I have to take a break now. You can go have prasadam. It's late, right? Jadi. Hari Krishna. Shama Sundar Prabhu Kija. He did amazing things. Started the San Francisco, started London, and more or less started the preaching in India. Same four people, six people. Jadi empat orang itu Shama Sundar Prabhu Kija.